我是瑞西，花蕊的蕊，希望的希。今天，你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。前两天我在微博刷到了这样一个视频，一个年轻人在深夜的街头，看着车水马龙的城市，突然间叹了口气。他说：“到了该自立的年纪，发现身边的大多数人房车双全，事业顺风顺水，而自己却突然失业，还在为下个月的房租，甚至下一顿饭感到发愁。”评论区里有人留下这样一句话：“他说，你知道吗？如果我像你一样，只是失业就好了。现在的我欠着外债，每天寝食难安，我反倒羡慕你的生活。其实这个世界上没有绝对完美的生活，大多数人都是一边仰望羡慕着别人的，一边被别人羡慕着。”曾经有一段时间，我也特别羡慕别人的生活。早上坐地铁的时候，眼看着快要迟到，我只能被迫从家门口到地铁站一路小跑。可是等到过安检的时候，跟安检人员擦肩而过的一瞬间，我猛然发现，他们好像除了检查一下乘客的背包，提醒乘客戴好口罩，就不用再做其他的工作，不再为其他事情烦恼。站在早餐店前买早餐的时候，趁着老板娘转身装包子的十几秒空闲时间，我对比着老板娘和自己截然不同的生活，回忆着自己每天跑着打卡、害怕迟到扣钱的日常。突然间觉得自己的生活好像有着各种各样不如意的地方。晚上回到家，路过家门口前面的一小块空地，一群大妈聚在一块儿。一边跳着广场舞，一边聊着家常。从他们身边经过的时候，心里突然有些羡慕，羡慕他们的自在，羡慕他们不用像自己一样每天赶工作、挤地铁，被困在小小的格子间里，一坐就是一整天。那个时候的我，常常羡慕身边人的生活，常常在不客观的衡量跟对比中，给自己不停的制造一些。别人都比自己更容易的错觉。直到前两天的一个周末，公司临时加了工作，在家办公感到心烦意乱的时候，下楼喘了口气，在走廊拐角处，一位大爷正在收拾着小区里的垃圾、纸壳、塑料瓶，还有散落一地的旧报纸。大爷虽然个子不高，但干活特别麻利。脸上也总是挂着和善的笑，因为上下班扔垃圾的时候经常在门口碰到，所以时间久了也就熟了。见面的时候经常打声招呼，寒暄两句。闲聊的时候，我随口跟大爷抱怨了几句工作上的压力，没想到大爷乐呵呵的告诉我说，他其实特别羡慕我的生活。他说。他的孙子现在正在读大学，全家对他寄予厚望，就是希望他能像我一样，毕业之后有一份稳定的工作，靠着自己的本领，在大城市站稳脚跟。他也还说，因为工作的原因，他跟小区里不少人都聊过天儿，打过交道。曾经外卖小哥跟他诉苦，说送外卖这个工作看似自由，但也要吃不少苦头，风里来雨里去。提心吊胆的害怕被投诉，被扣钱。每天跳广场舞的大妈们，看似轻松自在，可是儿女们都不在身边，他们也时常感到孤单。还有在这个城市里形形色色的上班族，也都表面光鲜，但身上的担子。也经常压得他们喘不过气来
。我记得《武林外传》里，白展堂曾经说过一句台词：“苦和累，你总得选一样。人家的苦，你也未必知道。”或许你看到了前程似锦，背后也趟过万丈深渊；或许你曾经羡慕的光鲜亮丽，背后也都是咬紧牙关。在这个车水马龙的世界里，没有谁过得轻松，也没有谁比较容易。每个人都各自有着各自的幸福和难题。你羡慕他的自由，他羡慕你的约束；你羡慕他的车子，他羡慕你还有房住。你羡慕别人工作的同时，也有人羡慕你拥有着宝贵休息的时间。所以，别盲目的羡慕他人，也无需怀疑和看清自己。最后，愿我们经历了生活的难，也不偏离自己的初心。即使前方布满荆棘，也不要轻言放弃。愿我们能在自己的人生赛道里，多一些从容，多一点自信，收获想要的人生，也成为更好的自己。加油！